దావిద కీర్తన నూట ముప్పై మూడు మూడో వచనం మధ్యభాగం ఆశీర్వాదమును శాశ్వత జీవమును అచ్చట ఉండవలనని యహోవా సెలవిచ్చియున్నాడు ఆశీర్వాదము శాశ్వత జీవము అచ్చట అనేది ఇక్కడ అని పెట్టుకోండి యహోవా సెలవిచ్చి ఉన్నాడు ఒకటి కొరంతి మొదటి దిన వృత్తాంతముల గ్రంథం పదిహేడో అధ్యాయం ఒక అంశమైనా పూర్తి చేద్దామని అది చదువుదాం అనుకున్నాను ఒకటి కొరంతి మొదటి దిన వృత్తాంతముల గ్రంథం పదిహేడో అధ్యాయం చివరి వచనం ఆ వచనాన్ని మీ బైబిల్ గ్రంథాల్లో మీరు గుర్తించండి పదహారో అధ్ పదిహేడో అధ్యాయం ఆఖరు వచనం పదిహేడు ఆఖరు యహోవా నీవు ఆశీర్వదించిన ఎడల అది ఎన్నటికీ ఆశీర్వదింపబడి ఎండును అందరం కలిసి చదువుదాం ఆ మాట యహోవా నీవు ఆశీర్వదించిన ఎడల అది ఎన్నటికీ ఆశీర్వదింపబడి ఎండును దీన్నే ఇంకొక స్థలములో సామెతల గ్రంథము పదో అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచనములో ఆంగ్లంలో సరిగా ఉంది హీ యాడత్ నో సారో టు హీజ్ బ్లెస్సింగ్ అని ఆయన ఆశీర్వాదము నాకు ఆయన దుఃఖాన్ని కలపడు అని వ్రాయబడి ఉంది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆది కాండం ముప్పై రెండవ అధ్యాయాన్ని చదువుదాం ఆది కాండం ముప్పై రెండు ఆది కాండం ముప్పై రెండులో ఇరవై ఆరు ఇరవై ఆరు లేకపోతే ఇరవై తొమ్మిది చదువుదాం ఇరవై తొమ్మిది ఆఖరు భాగం అక్కడ అతనిని ఆశీర్వదించను ఈ మాటల్ని మీ పేరు పెట్టుకోండి అక్కడ అక్కడ మీ పేరు ఏదంటూ ఆ పేరు పెట్టండి ఆశీర్వదించను ప్రత్యేకమైన కొడికలు ఈ రీతిగా ఏర్పాటు చేయటంలో అసలు ఉద్దేశం ఏమిటంటే దేవుడు ఈ కోడికల ద్వారా మనల్ని ఆశీర్వదించాలి అని కానీ దేవుని ఆశీర్వాదాన్ని మనం ఎలాగా పొందగలం దేవుని ఆశీర్వాదాన్ని పొందటానికి రహస్యమేమిటి అనేది మనం తెలుసుకోవాలి ఒకనొక దినమున శత్రువైన సైతానుడు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారిని ఒక ఎత్తైన కొండ మీదకి తీసుకెళ్ళి ఈ లోకరాజ్యముల మహిమను ఆయనకు చూపించి నీవు నాకు సాగిలపడి నమస్కరించినట్లయితే ఈ లోకరాజ్యములన్నీ నీకు ఇస్తాను అని మత్తై స్వార్త నాలుగో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచనంలో వాడు సెలవిచ్చాడు దాని అర్థం ఏమిటంటే సైతానుడు కూడా మనుష్యులను ఆశీర్వదించగలడు అందువల్ల ఈ లోకములో పరమ దుర్మార్గులు ఉన్నారు కానీ వాళ్ళు శారీర రీతిగా ఎంతో ఆశీర్వదింపబడిన వారుగా ఉన్నారు కొన్ని రాజ్యాలు ఉన్నాయి దేవుణ్ణి వాళ్ళు లెక్క చేయరు అవి కమ్యూనిస్ట్ రాజ్యాలు అయినప్పటికీ వారు ఎంతో ఆశీర్వాదాన్ని పొందినట్లు మనకు కనబడుతుంది దాని అర్థం ఏమిటంటే సైతానుడు మనుషులను ఆశీర్వదించగలడు కానీ వాని ఆశీర్వాదములో దుఃఖం అనేది ఉంటుంది కానీ ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ఆశీర్వదించినట్లయితే ఆయన ఇచ్చే ఆశీర్వాదములో దుఃఖం అనేది ఉండదు అని అర్థం దేవుణ్ణి మినహాయించి శత్రువైన సైతానుని మినహాయించి ఇక ఎవరు మనల్ని ఆశీర్వదించగలరు మనిషిని మనిషి ఆశీర్వదించగలడు కానీ మనిషి ఆశీర్వాదము అది నిత్యమైనది కాదు కారణం మనిషి నిత్యమైన వాడు కాడు 
దేవుడు ఒక్కడే నిత్యమైన వాడు ఆయన ఇట్లా అన్నాడు ఇషియా గ్రంథం నలభై ఒకటవ అధ్యాయం నాలుగవ వచనం నేను మొదటి వాడను కడపటి వాడను ఇషియా గ్రంథం నలభై నాలుగవ అధ్యాయం ఆరో వచనం నేను మొదటి వాడను కడపటి వాడను నాకు వేరుగా ఏ దేవుడు లేడు అన్నాడు ఇషియా గ్రంథం నలభై ఎనిమిదవ అధ్యాయం పన్నెండవ వచనంలో మళ్ళీ ఆయన ఇట్లా అన్నాడు నేను మొదటి వాడను కడపటి వాడను ప్రకటన గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచనం నేను అల్ఫయు ఓ మేఘయు ఇరవై రెండో అధ్యాయంలో నేను అల్ఫయు ఓ మేఘయు ఆది అంతము మొదటి వాడను కడపటి వాడను అంటే నిత్యమైన దేవుడు మన ప్రభు కాబట్టి ఆయన ఇచ్చే ఆశీర్వాదాలు నిత్యమైనవి అందువల్ల దిన వృత్తాంతములు మొదటి దిన వృత్తాంతములు పదిహేడవ అధ్యాయం చివరి వచనంలో యహోవా ఆశీర్వదించిన ఎడల అది ఎనటినటికిని ఆశీర్వదింపబడి ఉండును ఒకవేళ నేను మిమ్మల్ని ఒక ప్రశ్న అడిగినాను అనుకోండి ఎంతమందికి ఈ కోరికలో దేవుని ఆశీర్వాదం కావాలి అంటే మీరందరూ చెయ్యెత్తుతారు కానీ రెండవ ప్రశ్న ఆశీర్వాద రహస్యమేమిటి అందువల్ల ఒక మనిషిని మనం ఈ కోరికలోనికి ఆహ్వానిస్తాం ఆయన పేరు యాకోబు అని యాకోబు ఫలాని స్థలములో దేవుని వలన ఆశీర్వదింపబడాను కాబట్టి ఆయన్ని అడుగుదాం యాకోబు గారు మీరు దేవుని వలన ఆశీర్వదింపబడ్డారు కదా రహస్యం ఏమిటండి అని అడుగుదాం ఆయన ఇచ్చే జవాబు ఏమిటో తెలుసుకుందాం ప్రార్థన చేద్దాం శాశ్వతమైన ప్రేమతో మమ్మల్ని ప్రేమించుతున్న జీవము కలిగిన పరలోకపు తండ్రి మీరు ఆశీర్వదించిన ఎడల అది ఎనటినటికీ ఆశీర్వదింపబడి ఉండును అసలు ఈ ప్రత్యేకమైన కోరికల ఉద్దేశమే అది మేము మీ వలన ఆశీర్వాదాన్ని పొందాలి అని మా ద్వారా మీకు మహిమ రావాలి అని ఈ ఉద్దేశాలని బట్టి మీకు స్తోత్రములు మేము మీ వలన ఆశీర్వాదాన్ని పొందాలి అంటే రహస్యం ఏమిటి అందువల్ల ఈ మధ్యాహ్న సమయాన యాకోబును మా కొడికలోనికి మేము ఆహ్వానిస్తూ ఆయనకు ఈ ప్రశ్న వేస్తూ ఉన్నాం ఆయన ద్వారా మేము జవాబులను పొందదముగాక వచ్చిన ప్రియులందరినీ ఒక ప్రత్యేక విధానములో దర్శించి ప్రతి ఒక్కరిని ఆశీర్వదించమని మీ ప్రశస్త రక్తము ప్రోక్షణ కిందికి మమ్మల్ని తెచ్చుకుంటూ యేసు ప్రభు పేరట ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాము తండ్రి ఆమె ఆది కాండం ముప్పై రెండవ అధ్యాయం ఈ అధ్యాయములోని విషయాలు మనకు అర్థం కావాలి అంటే ముందున్న అధ్యాయాలలో ఏం జరిగింది అనేది తెలుసుకోవాలి ఇస్తాకు ఇద్దరు కుమారులు అమడలు ఏషావు యాకోబు అని ఈ యాకోబు అనే వ్యక్తి వృద్ధాప్యములో కళ్ళు చెడిపోయిన తండ్రిని మోసం చేసి ఆయన ఎద్ద ఆశీర్వాదాన్ని పొందాడు అది ఎరిగిన వాళ్ళన్న యేషావు చాలా మండిపడి యాకోబును చంపాలి అనుకున్నాడు అప్పుడు యాకోబు వాళ్ళ అన్న అన్న యొక్క భయానికి ఇంట్లో నుంచి పరారై వెళ్ళిపోయాడు ఇప్పుడు ఇట్లా ఊ ఊహించండి యాకోబు మన ఇంటి ప్రక్కన ఉండేవాడు అని కాసేపు అనుకోండి వేటపాలెం వాళ్ళు కూడా అప్పుడు యాకోబు పరిగెడుతూ వెళ్తా ఉన్నాడు మనం మన కళ్ళతో చూసాం ఆయన పరిగెత్తేది ఆయన చేతిలో ఒక పెట్టె లేదు ఒక సూట్ కేసు లేదు ఒక బ్రీఫ్ కేసు లేదు ఒక సంచి లేదు ఖాళీ చేతులతో ఆయన పరారవుతూ ఉన్నాడు మనం చూసాం ఈయన మన యాకోబు ఏమిటి ఇట్లా పరారవుతూ ఉన్నాడే అని అట్లా పరారైన ఈ యాకోబు హారాన్ అనే రాష్ట్రంలో చేరాడు అక్కడ పద్దనరాం అని ఒక గ్రామం ఉండేది 
ఆ గ్రామములో యాకోబుకు మేనమామ ఉండేవాడు ఆయన పేరు లాబాన్ యాకోబు లాబాను దగ్గరికి వెళ్ళి తన తెలివితేటలంతా ఉపయోగించి ఇద్దరు భార్యలను సంపాదించాడు పదకొండు మంది పిల్లలు ఆయనకు కలిగారు బెంజమిన్ ఒక్కడు మాత్రమే పద్దనరాములో జన్మించలేదు మిగిలిన పదకొండు మంది పద్దనరాములోనే జన్మించినారు ఆయనకు దాసులు దాసీలు ఆయనకు మందలు విస్తారం అయిపోయాయి ఇంకొక విధంగా చెప్పాలి అంటే మన యాకోబు పెద్ద షావుకారు ఇప్పుడు ఆ షావుకార్ అయిన యాకోబు పద్దనరాములో ఉన్నాడు మనమంతా కలిసి ఈ సాయంకాల సమయాన పద్దనరాముకు పిక్నిక్ వెళ్దాం బాలసుందరరావు గారిని అడుగుదాం అయ్య గారు మీ దగ్గర రెండు కార్లు ఉన్నాయి ఇంకొక కారును కూడా అరేంజ్ చేయండి మేమంతా కలిసి పద్దనరాము వెళ్ళాలి అని ఆయన అరేంజ్ చేశారు మనమంతా పద్దనరామ్ పిక్నిక్కి వెళ్ళాం అంత లోపల వేటపాలెంలోని ఒక సహోదరి అడుగో మన యాకోవు అన్నది ఇంకొక బ్రదర్ అన్నాడు కదా అవును ఈయన మన యాకోబే మన ఇంటి దగ్గర నుంచి పరిగెత్తేప్పుడు నేను చూశాను ఒక పెట్టే లేదు సూట్ కేసు లేదు బ్రీఫ్ కేసు లేదు అని ఆయన అన్నాడు మళ్ళీ ఇంకొక సిస్టర్ అన్నారు కదా దేవుడు ఎంత మంచివాడు ఈ యాకోబుని ఎంత ఆశీర్వదించినాడు అని వేటపాలెం సహోదరి అన్నది అప్పుడు ఆ బండిలోనే ఆ కారులోనే దేవుడు కూడా వచ్చినాడు అనుకోండి మనల్ని ప్రేమించిన వాడు కాబట్టి ఆ మాట విని ఓ వేటపాలెం సహోదరి నేను ఇంకా యాకోబును ఆశీర్వదించలేదు ఆయన ముప్పై రెండో అధ్యాయానికి రావాలి అందువల్ల అది తప్పు అని చెబుతాడు ఈ యాకోబు ఇట్లా ఆస్తిపాస్తులతో వృద్ధి కావడంలో వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఎంతో తొందరలు ప్రారంభమైనాయి భావమర్దుల కడుపులో నొప్పి వీడు ఖాళీ చేతులతో వచ్చి మా నాన్నగారి కంటే షావుకార్ అయినాడు అని ఆ మనిషి మీద గోడ అడ్డం వస్తే చాలు విరోధంగా మాట్లాడుకుండేవాళ్ళు వాళ్ళ మామకు కూడా అసూయ కలిగింది కాబట్టి ఈ అసూయ రోగం ఈ అసూయ క్యాన్సర్ అనేది ఇప్పుడు వచ్చింది కాదు ఇది ఎప్పుడో పురాతన కాలం నుంచి ఈ అసూయ రోగం పురాకిపోయింది ఎక్కడో అట్లా కూర్చొని ఆలోచించండి మీకు ఈ రోగం ఉందో లేదో ప్రతి ఒక్కరికి ఈ రోగం ఉంది ఏమి రోగం అసూయ క్యాన్సర్ రోగం అప్పుడు దేవుడు యాకోబును దర్శించి అబ్బాయి నువ్వు ఇరవై సంవత్సరాలు ఇక్కడ ఉండిపోయావు ఇంకా మీ నాన్నగారి ఊరికి వెళ్ళు అన్నాడు అట్లానే యాకోబు వాళ్ళ నాన్నగారు ఊరికి ప్రయాణమయ్యాడు ఆయన నాకెట్లా కనపడుతున్నాడంటే ఇప్పుడు ఖాళీ చేతులు లేవు ఆయనకు చేతుల నిండా ఆస్తిపాస్తులు ఉన్నాయి ఒక పెద్ద సర్కస్ మేనేజర్ మాదిరి ఉన్నాడు పశువులు మందలు దాసులు దాసురాండ్రు ఇద్దరు భార్యలు పదకొండు మంది పిల్లలు పాటలు పాడుతూ ఉన్నారు మహిమావతార అని మేము ఖాళీ చేతులతో వచ్చా దేవా నా చేతులన్నీ నింపినావు మీకు వందనాలు హాలెలుయ అని పాడుతూ వాళ్ళ నాన్న ఊరికి బయలుదేరాడు మార్గ మధ్యంలో ఉన్నట్లుండి ఈయన మనిషిలే పరిగెడుతూ వచ్చి యాకోబు గారు డేంజర్ ఉందండి మనకు అని ఏమిటి ఆ డేంజర్ అన్నాడు మీ అన్నగారు నాలుగు వందల మందితో వస్తున్నాడు అన్నాడు అనే లోపల హల్లెలు అట్నే ఆగిపోయింది ఈయన బ్లడ్ ప్రెషర్ అంతా ఏడంతలు ఎక్కిపోయింది అది రాత్రి జాము ఇంకా పాటలు లేవు ఆనందం లేదు మాటలు లేవు వాడు నాలుగు వందల మందితో వస్తున్నాడు అందరినీ చంపేస్తాడు అని భయపడ్డాడు భయపడి ఒకవేళ వాడు మా మీద పడితే కొంతమంది అయినా మేము తప్పించుకోవచ్చు అని మీరు కొంతమంది ఇటెళ్ళండి అన్నాడు ఇంకా కొంతమంది మీరు ఇటెళ్ళండి అన్నాడు ఇంకా కొంతమంది ఇటెళ్ళమన్నాడు మళ్ళీ ఆయన ప్రేమించిన రాహేలమ్మను మాత్రం దగ్గర ఉంచుకోవాలనుకున్నాడు మళ్ళీ భయపడ్డాడు ఈమెను కూడా చంపుతాడేమో ఏమో రాహేలు నువ్వు కూడా వెళ్ళిపో అన్నాడు ఆమె వెళ్ళిపోయింది ఒక్కడే ఒకడు మిగిలిపోయినాడు ఇంకెవ్వరూ లేరు ఆయన దగ్గర భార్యలు లేరు పిల్లలు లేరు 
పశువులు లేరు స్నేహితులు లేరు పని మనుషులు లేరు ఎవ్వరు లేరు అది మధ్యరాత్రి ఆ మధ్యరాత్రిలో పరలోకం నుంచి ఒక పురుషుడు క్రిందికి దిగి వచ్చినాడు ఆయన మామూలు మనిషి కాదు ఆయనే మహిమరాజు ప్రభు ఆయన యేసుక్రీస్తు ఆయన్ని సంధించినాడు యాకోబు నీ కలిగిన ఆస్తిపాస్తులతో నువ్వు ఎంతో సంపాదించావు భార్య బిడ్డలతో నీ యొక్క జీవితం ఎట్లా ఉంది అంటే ఈ మధ్యరాత్రిలాగా ఉంది ఇక కాసేపట్లో నీ ప్రాణానికి నీ గుంపుకు ఏమవుద్దో తెలియదు నీ గుండె చూడు నీ బ్లడ్ ప్రెషర్ చూడు ఎంత కొట్టుకుంటుందో అని దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అట్లానే కొన్ని పర్యాయాలు దేవుడు మనుషులతో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు ఏమని నీ కలిగిన ఆస్తి పాస్తులతో నీకెంతో భూములున్నాయి ఎంతో డబ్బు ఉంది ఎంతో పరివారం ఉంది నీ జీవితం ఈ మధ్యరాత్రి ఓ నా కుమార్తె ఓ నా కుమారుడా అని దేవుడు చెబుతాడు ఇంకా పాఠంలోని కొద్దాం మరి యాకోబు నువ్వు ఎట్లా ఆశీర్వదింపబడితివి అప్పుడు యాకోబు అంటాడు బ్రదర్ నేను ఒంటరిగా ఉంటిని దేవుడు నన్ను సంధించను నన్ను ఆశీర్వదించను అది మొదటి రహస్యం దాని గురించి నేను మొదటి రాత్రి మీకు కొంచెం క్లుప్తంగా చెప్పాను ఇప్పుడు వివరంగా చెప్తాను మనం ఆశీర్వాదాన్ని పొందాలి అంటే ఆశీర్వదింపబడే స్థలం ఏదంటే ఎక్కడైతే మనము దేవుని సన్నిధిలో ఒంటరిగా సమయము గడిపోదేమో ఆ స్థలము దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదించే స్థలం మత్త మత్త ఆరు ఆరు దానికంటే ముందు తెలుసుకోవాల్సింది ఏమిటంటే సంఘములో ప్రార్థనలు ఉంటాయి అవి మంచివి కుటుంబ ప్రార్థనలు కూడా ఉంటాయి అవి కూడా మంచివే కానీ సంఘ ప్రార్థనలకు కుటుంబ ప్రార్థనలకు అంటే ఫౌండేషన్ ఏదంటే మత్త స్వార్త ఆరు ఆరు నీ గదిలోనికి వెళ్ళి నువ్వు ఒంటరిగా నీ రహస్యమందు ఉన్న దేవునికి నువ్వు ప్రార్థన చేయమని వ్రాయబడి ఉంది అంటే అర్థమేమిటి మనము దేవుని సన్నిధిలో ఒంటరిగా సమయం గడిపేది నేర్చుకోవాలి నేను మిమ్మల్ని అందరిని యొక్క ప్రశ్న అడిగాను ఈ దినం మీరు ఎవరైనా సరే కూడికకు రాక పూర్వం ఇక్కడికి కానీ ఉదయకాలమున కానీ దేవుని సన్నిధిలో ఒంటరిగా మీరు సమయం గడిపితురా అది ముఖ్యమైన ప్రశ్న సహోదరులకు కూడా అంతే మీరు దేవుని సన్నిధిలో ఒంటరిగా సమయం గడిపితురా ఆ స్థలము దేవుడు ఆశీర్వదించే స్థలం అని మనం ఎరగాలి ఈ రహస్యము ఒక తాడులాగా ఆది కాండము నుండి ప్రకటన గ్రంథం వరకు వ్రాయబడి ఉంది ఉదాహరణంగా దేవుడు భూమిని ఫలించమన్నాడు ఆది కాండం మొదటి అధ్యాయం పన్నెండవ వచనం కానీ భూమి ఫలించక పూర్వము దేవుడు నాలుగవ వచనంలో వెలుగును చీకటిని వేరుపరిచను అంటే వేరైనారు అట్లానే ఏడవ వచనం పై జలములను కింది జలములను ఆయన వేరు చేసను తొమ్మిదవ వచనం ఎండిన నేలను సముద్రమును వేరుపరిచను పన్నెండవ వచనం భూమి ఫలించను కాబట్టి ప్రత్యేకమైన జీవితమే ఫలభరిత జీవితం ఆశీర్వాదాన్ని పొందే జీవితం ఆది కాండం పదమూడవ అధ్యాయం పద్నాలుగవ వచనం అబ్రహాము లోతు నుండి వేరాయను ఎప్పుడు అబ్రహాము దేవుని సన్నిధిలో ఒంటరిగా నిలబడను దేవుడు అబ్రహాం దగ్గరికి వచ్చి అబ్రహాం నువ్వు తూర్పున చూడు పడమర చూడు ఉత్తరము దక్షిణము చూడు నువ్వు చూచే అన్ని నేను నీకు ఇవ్వకూరుచున్నాను అని ఆయన్ని ఆశీర్వదించను అట్లానే ఆది కాండం నలభై తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఇరవై రెండవ చిన్నం యోసేపు ఫలించడు కొమ్మాట ఆశీర్వదింపబడినవాడు ఆ కొమ్మ గోడ దాటి అవతలికి వెళ్ళిందట అంటే అర్థమేమిటి అవతల ఉండే వాళ్ళకు కూడా తెలిసిపోయింది ఈ యోసేపనే వ్యక్తి ఆశీర్వదింపబడినవాడు యోసేపు నువ్వు ఎట్లా ఆశీర్వదింపబడితివి యోసేపు ఇచ్చే జవాబు ముప్పై ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఆది కాండములో దుర్మార్గులైన సహోదరుల నుండి వేరాయను దేవుడు యోసేపును ఆశీర్వదించను 
అట్లానే గలతీ పత్రిక మొదటి అధ్యాయం పదిహేడవ వచనం అరేబియాలో అపస్తుడైన పౌలు ఒంటరిగా దేవుని సన్నిధిలో సమయము గడిపాను దేవుడు ఆయన్ని ఆశీర్వదించి సంఘం యొక్క మర్మాలన్నింటినీ ఆయనకు తెలియచేసాను అది ఆశీర్వదింపబడే స్థలం అట్లానే ప్రకటన గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచనం పద్మశని దివిలో యోహాను అనే దైవజనుడు ఒంటరిగా దేవుని సన్నిధిలో సమయం గడిపాను దేవుడు ఆయన్ని ఆశీర్వదించను అట్లానే మత్తై సువార్తలో మార్క్స్ వార్త ఒకటి ముప్పై ఐదు ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు శరీరధారిగా ఉండే రోజుల్లో ఒంటరిగా అరణ్యానికి వెళ్ళి దేవుని సన్నిధిలో సమయము గడిపాను లుకాసు వార్త నాలుగవ అధ్యాయం నలభై రెండవ వచనం పగలు ఆయన అరణ్యమునకు వెళ్ళాను ఒంటరిగా దేవుని సన్నిధిలో సమయము గడిపాను దేవుడు ఆయన్ని ఆశీర్వదించాను లుకాసు వార్త ఐదవ అధ్యాయం పదహారో వచనం పగలు రోగులు చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళందరినీ ఆయన విడిచిపెట్టి అరణ్యమునకు వెళ్ళి తండ్రి సన్నిధిలో ఒంటరిగా గడిపాను ఆయన దేవుని వలన ఆశీర్వదింపబడిన వాడు లూకాసు వార్త ఆరో అధ్యాయం పన్నెండవ వచనము రాత్రంతా కొండల మీద ఒంటరిగా తండ్రి సన్నిధిలో సమయము గడిపాను దేవుడు ఆయన్ని ఆశీర్వదించాను యాకోబును దేవుడు ఆశీర్వదించాను యాకోబు పద్దన రాములో ఉండగా దేవునికి ఆయన సమయం ఇవ్వనే ఇవ్వలేదు దినమంతా బిజినెస్ దినమంతా పశువులు ఇంటికి వచ్చే లోపల ఇద్దరు భార్యలు ఆ భార్యలు రోజు కొట్లాడుకోవడం వాళ్ళని ఈయన ప్లీజ్ చేయాలి పన్నెండు పదకొండు మంది పిల్లలు ఉన్నారు వాళ్లతో ఆడుకోవాలి ఇంకా దేవునికి సమయమే లేదు మన యాకోబుకు అందువల్ల పద్దన రాములో దేవుడు యాకోబును ఆశీర్వదించలేదు ఇక్కడ ఎబ్బో అనే రేవు దగ్గర ఇప్పుడు పశువులు లేవు మందలు లేవు భార్యలు లేరు పిల్లలు లేరు ఎవ్వరూ లేరు కాబట్టి దేవుడు ఆయన్ని ఆశీర్వదించను ఇది మొదటి రహస్యం మనమంతా నేర్చుకోవాలి ఈ కూడికలో మనం తీర్మానం చేద్దాం ఏమని ప్రభువా నేను తీర్మానం ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ దినము నుండి ఎట్లయినా సరే నేను సమయం కనుక్కొని మీ సన్నిధిలో ఒంటరిగా గడపడానికి తీర్మానించుకుంటున్నాను అది తీర్మానం అడిగిన తీర్మానిస్తే ఈ కూడికల యొక్క ఫలితం అని మనము చెప్పవచ్చు అంటే స్నేహితులు లేరు ఎవ్వరూ లేరు అట్లానే భార్య భర్తలు ఉండేవాళ్ళు భర్తలు పనులకు వెళ్తారు అనుకోండి భార్యలు ఒంటరిగా దేవుని సన్నిధిలో సమయం గడపాలి అనవసరంగా ప్రక్కింటికి వెళ్ళి మీదేం కూర మాదేం కూర మీ పచ్చలు లేటి మా పచ్చలు ఈ మాట్లాడుకోవడము దినమంతా వ్యర్థం చేసుకోకుండా ప్రార్థన చేయాలి లేకపోతే ఇద్దరైనా కలిసి ప్రార్థన చేయాలి వేటపాలం సహోదరులు చేస్తారు నాకు తెలుసు వాళ్ళు కాబట్టి మీరు ఒంటరిగా దేవుని సన్నిధిలో సమయం గడిపేది నేర్చుకోవాలి యాకోవు ఇంకా ఏదైనా రహస్యం ఉందా అంటే ఆయన చెబుతాడు అది ఇరవై ఐదో వచనం అది కాండం ముప్పై రెండు ఇరవై ఐదు ఆయన చెబుతాడు నేను ఆయనతో పెనుగులాడి తిని ఇన్న నా తొడ గూడు తగిలేను నేను కుంటివాణ్ణి అయిపోతుని ఎప్పుడు కుంటివాణ్ణి అయిపోతూనే ఆయన మీద ఆధారపడి తిని ఆయన మీద ఆధారపడగా ఆయన నన్ను ఆశీర్వదించాను మనం దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మనం ఎంత బలహీనులమో మనం ఎరగాలి ఎంత చెప్పల చిత్తులమో మనం ఎరగాలి ఎంత బుద్ధిహీనులమో మనం ఎరగాలి ఎంత లేమిడి కలిగిన వాళ్ళమో మనం ఎరగాలి ఎరిగి ఆయనపై గనక ఆధారపడితే ఆయన మనల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు మన బుద్ధిహీనతలో ఆయన జ్ఞానాన్ని ప్రత్యక్షపరుస్తాడు మన యొక్క లేమిడిలో ఆయన సంపూర్ణత్వాన్ని బయలుపరుస్తాడు మన బలహీనతలో ఆయనే మనకు బలమై ఉంటాడు అట్లా దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదించును అందువల్ల ఉదాహరణంగా అబ్రహాము జీవితం చెప్పాను అబ్రహాముకు కుమారుని ఇస్తానన్నాడు తొంభై తొమ్మిది సంవత్సరాలైన తర్వాత కూడా ఆయనకు వాగ్దాన పుత్రుడు రాలేదు అప్పుడు ఆయన భార్య చూచాడు చాలా వృద్ధాప్యంలో ఉంది ఆమె గర్భము ధరించే ఛాన్సే లేదు 
తను తాను చూసుకున్నాడు ఆయనకు కూడా శరీరంలో ఎలాంటి బలము లేదు అలాంటి సమయంలో పదిహేడవ అధ్యాయం వస్తుంది ఆది కాండం పదిహేడు ఏమని ఉంది అక్కడ అబ్రహాం నా పేరు ఎల్షడాయ్ అని ఉంది అంటే అబ్రహాం నేను సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడను నీ భార్యను చూస్తున్నావు ఆమె ముసలిది అనుకుంటున్నావు నిన్ను నువ్వు చూసుకుంటున్నావు నువ్వు ముసలివాడు అనుకుంటున్నావు నన్ను చూడు అంటున్నాడు దేవుడు నేను సర్వశక్తి కలిగిన వాడు అంటే ఏమీ లేని దానిలో ఏదైనా నేను తీసుకురాగలను అప్పుడు ఇస్సాకు జన్మించను అంటే అర్థం ఏమిటి ఎప్పుడైతే అబ్రహాము తాను బలహీనుడను అని ఇరిగి బలవంతుడైన దేవునిపై ఆధారపడేనో అప్పుడు అబ్రహామును దేవుడు ఆశీర్వదించను అట్లా ఎన్నో ఉదాహరణాలు ఉన్నాయి ఇది రెండవ రహస్యం దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మన బలహీనతల్ని మనం ఒప్పుకోవాలి మన బుద్ధిహీనతను మనం ఒప్పుకోవాలి ఆయనపై ఆధారపడాలి ఎప్పుడైతే మనం ఆయనపై ఆధారపడదమో అప్పుడు ఆయన మనల్ని ఆశీర్వదించును ఇక మూడోది ఇరవై ఆరో వచనం ఇరవై నాలుగో వచనం నుండి ముప్పయో వచనం వరకు ఏడు వచనాలు ఉన్నాయి ఈ ఏడు వచనాలు ఏడు రహస్యాలని మనకు తెలియజేస్తాయి తర్వాత ఇరవై ఆరో వచనం ఈయన అన్నాడు తెల్లవారుచున్నది గనక నన్ను పోనిమ్ము అన్నాడు రాత్రి అంతా ప్రార్థనలు అంటాం బైబిల్ గ్రంథములో ఆల్ నైట్ ప్రేయరు మొట్టమొదటిసారి జరిగింది ఇక్కడే ఎబ్బో అనే రేవు దగ్గర యాకోబు అనే మనిషి దేవుని సన్నిధిలో రాత్రి అంతా సమయం గడిపినాడు ఎంత మంచివాడు దేవుని సన్నిధిలో ఆల్ నైట్ ప్రేయర్ చేయడం ఆల్ నైట్ ప్రేయర్ చేసే వాళ్ళు వాళ్లకు తెలుసు ఎంత ఆశీర్వాదకరమో మేము కూడా చేస్తాము ఉదయకాలమున ఎనిమిదిన్నర వరకు కూడా చేసాం మేము రాత్రి అంతా చేసి ఉదయం ఎనిమిదిన్నర అయింది అప్పుడు మాకు కలిగిన సంతోషం ఇంత ఇంత అని కాదు ఒక సహోదరుడు సడన్గా లేచి దేవుడు నన్ను తాకినాడు ఆయన సన్నిధి ఆయన వెచ్చనితనం నేను ఎంతో అనుభవిస్తున్నాను అని చెప్పగలిగిన వాడు అంటే ఏమిటంటే దేవుని సన్నిధిలో మనం సమయం ఆల్ నైట్ నీవు నన్ను ఆశీర్వదించితేనే కానీ నేను నిన్ను విడువను అన్నాడు అంటే యాకోవు కన్నీటితో ప్రార్థించను అని హోషయా గ్రంథం పన్నెండవ అధ్యాయం మూడు నాలుగు వచనాలలో ఇదే విషయం అక్కడ వ్రాయబడి ఉంది అది అసలైన ప్రార్థన ప్రార్థన అంటే భారమును భరించుట అని అర్థం భారమును భరించని ప్రార్థనలు అవి ప్రార్థనలే కావు అవి గాలి మాటలు కాబట్టి దేవుని యొద్దకు వెళ్ళువాడు దేవుడు ఉన్నాడు అని నమ్మి భారము కలిగి ఏలియా ప్రవక్త ఎట్లా ప్రార్థించనో అట్లా ఆసక్తితో మనము ప్రార్థించాలి తెల్లవారుచున్నది అయినా కానీ ఆయన అన్నాడు నన్ను ఆశీర్వదించితేనే కానీ నిన్ను పోనీయను అని ప్రార్థించను యజ్రా గ్రంథం పదో అధ్యాయము మొదటి వచనం యజ్రా కన్నీటితో ప్రార్థించను అని వ్రాయబడి ఉంది అపోస్తుడైన పౌలు కన్నీటితో సేవ చేసినట్లు వ్రాయబడి ఉంది అట్లానే కీర్తనలు నలభై రెండు నలభై మూడులో దావీదు ఇట్లా అన్నాడు నేను అంటే దేవుని సన్నిధిలో ఆయన కన్నీటితో ప్రార్థన చేసిన వాడు దావీది కీర్తన నలభై మూడు లేకపోతే నలభై రెండులో జ్ఞాపకం వస్తుంది మూడవ వచనం నలభై రెండు మూడు రాత్రింబగళ్ళు నా కన్నీళ్ళు నాకు అన్నపానములాయను అట్లా ఆయన ఏడ్చి ప్రార్థించిన వాడు యాభై ఆరో కీర్తన ఎనిమిదో వచనం యాభై ఆరు ఎనిమిది యాభై ఆరో కీర్తన ఎనిమిదో వచనం నా కన్నీళ్ళు నీ బుడ్డిలో ఉంచబడి ఉన్నవి అవి నీ కవిలలో కనబడుచున్నది కదా అన్నాడు ఆయన కన్నీటితో ప్రార్థన చేసినవాడు యేసు ప్రభు కూడా కన్నీటితో ప్రార్థన చేశాను అందువల్ల ప్రార్థన చేయడానికి బైబిల్లో కొన్ని విశేషణాలు వ్రాయబడ్డాయి 
లూకాస్ వార్త పద్దెనిమిదో అధ్యాయం మొదటి వచనం ఆంగ్లంలో చెప్తాను ప్రే వితౌట్ ఫెయింటింగ్ అని వ్రాయబడి ఉంది కొలసి రోమా పత్రిక పదిహేనవ అధ్యాయం ముప్పయో వచనం స్ట్రైవింగ్ ఇన్ ప్రేయర్ ప్రార్థనలో పోరాడము అని కొలసి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం పన్నెండవ వచనంలో లేబరింగ్ అంటే ఒక కూలివాడు ప్రయాసపడినట్లు ప్రార్థనలో మనము ప్రయాసపడాలి అని తెస్సలో నీలకు రాసిన మొదటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచనం ప్రే వితౌట్ సీజింగ్ ఎడతెగక ప్రార్థన చేయుడి తెస్సలో నీలకు రాసిన రెండవ పత్రిక మొదటి అధ్యాయం పదకొండు పన్నెండు వచనాలు ప్రేయింగ్ ఆల్వేస్ ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థించమని మార్క్స్ వార్త పదమూడవ అధ్యాయం ముప్పై మూడవ వచనం వాచ్ అండ్ ప్రే కనిపెట్టి ప్రార్థన చేయాలి అంటే అర్థమేమిటి శత్రువు నా జీవితంలోనికి ఎట్లా ప్రవేశిస్తున్నాడు నా కుటుంబ జీవితంలోనికి వాడు ఎట్లా ప్రవేశిస్తున్నాడు నా సంఘ జీవితంలోనికి ఎట్లా ప్రవేశిస్తున్నాడు కనిపెట్టి ప్రార్థించాలి అని యాకోబు కన్నీటితో ప్రార్థించను యాకోబు ప్రార్థించిన స్థలము పేరు యొబ్బోక్ అని ఉంది యొబ్బోకు అనేది హెబ్రీ భాష మాట యొబ్బోకు అనగా హృదయమును కుమ్మరించుట అని అంటే కుమ్మరించినాడు యొబ్బోకు అంటే కుమ్మరింపు ఆయన తన హృదయమును దేవుని సన్నిధిలో కుమ్మరించాను అది ఆశీర్వాదాన్ని తెచ్చే స్థలం ఎక్కడైతే మనము నిజముగా ప్రార్థిస్తామో ఆయనకు నిజముగా ప్రార్థించినప్పుడు ఆ ప్రార్థనలను దేవుడు వింటాడు మనం నిజముగా ప్రార్థించే ప్రార్థనలు చెయ్యాలి తర్వాత ఇరవై ఏడవ వచనం ఆయన నీ పేరేమి అని అడుగగా యాకోబు పేరు దేవునికి బాగా తెలుసు నీ పేరేమిటి అని యాకోబును దేవుడు అడుగుతున్నాడు అది బహు విచిత్రమైన ప్రశ్న మనందరి పేర్లు దేవునికి తెలుసు మన ఇంటి పేర్లు కూడా దేవునికి తెలుసు మరి నీ పేరేమిటని అడగడంతో ఏమిటి అర్థం ఎందుకు అర్థం అంటే ఇదే పుస్తక గ్రంథంలో ఇరవై ఐదో అధ్యాయము ఇరవై ఏడో అధ్యాయం మనము చదివితే అక్కడ ఒక వింతైన సంగతి వ్రాయబడి ఉంది ఏమిటంటే యాకోవు ఏషావు వీరిద్దరూ తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఒక మాట చెప్పాడు తల్లికి నేను చిన్నవాణిని ఆశీర్వదిస్తాను అని అంటే దేవుడు పక్షపాత అని అనిపిస్తుంది కానీ ఈ చిన్నవాడు ఏమవుతాడో దేవునికి తెలుసు ఆ మనిషి గొర్రెల కాపురి అయినాడు పెద్దవాడు వేటకాడు అయినాడు వేటకాడు సైతానునికి సాదృశ్యం వేటకాడు చంపాలి అంటాడు కాపరి ప్రాణమిచ్చి కాపాడాలి అంటాడు కాబట్టి యాకో కాపరి యేసు ప్రభువుకు సాదృశ్యమైన వాడు ఏషావు హంటర్ వేటకాడు వాడు శత్రువుకు సాదృశ్యం అందువల్ల ఏమన్నాడు ఈ చిన్నవాణిని నేను ఆశీర్వదిస్తాను అన్నాడు ఆ సంగతి ఆమె తన భర్తకు చెప్పింది చెప్పింది కానీ ఇస్సాకు ఏషావును ప్రేమించడానికి ప్రారంభించినాడు ఏషావును ఆశీర్వదించాలి అనుకున్నాడు ఎందుకనగా ఏషావు అడవుల్లోనికి వెళ్ళి జింకలను వేటాడి మంచి జింక మాంసం చేసేవాడు ప్రతి దినం వాళ్ళ నాన్నగారికి మాంసం కూర తెచ్చి పెట్టేవాడు ఆ మాంసానికి మరిగి ఈ ముసలా ఆయన దేవుని చిత్తానికి విరోధంగా ఆలోచించినాడు దేవుడు అంటున్నాడు నేను యాకోబును ఆశీర్వదిస్తాను అని ఏషా ఏసాక్ అంటున్నాడు నేను ఏషావును ఆశీర్వదిస్తున్నాను అని దేవుని చిత్తానికి మానవుని చిత్తానికి ఎప్పుడూ ఇదే పోరాటం ఈ మాంసం తినడము కన్నులు చీకట్లు కావడం మాంసం తినడము కన్నులు చీకట్లు కావడం ఎందుకు కన్నులు చీకట్లు అవుతున్నాయి దేవుని చిత్తానికి విరోధంగా ఈ ముసలాయన ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు మాంసం తిని 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 కన్నులకు పొరలు వచ్చేసినాయి ఇంకా మనుషులు కనపడడం లేదు ఒట్టి ఊరికి అట్లా వేలుకు కనపడతా ఉంది 
నా అది కూడా పోద్దేమో అనుకున్నాడు ఈ ముసలి ఆయన అందుకని హృదయము నిండి నోరు మాట్లాడుతుందట హృదయంలో అది ఎన్ని రోజులు దాచిపెట్టుకుంటావు అది బయటకు వచ్చేసింది అబ్బాయిని పిలిచి యేషావు నిన్ను నేను ఆశీర్వదిస్తా అనరా అన్నాడు అనేశారు కానీ ఏం షరత్తు కండిషన్ ఏం తెలిసినా జింక మాంసం కూర అన్నాడు నువ్వు జింక మాంసం కూర తెచ్చి అది తిని నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాను అన్నాడు వీడు జింక మాంసం తీసుకోవడానికి పెద్ద కష్టం కూడా లేదు మంచిది డాడీ నేను ఇదిన మంచి జింక మాంసం కూర నీకు తీసుకొని వస్తాను అని ఆ మాట వీళ్ళ అమ్మ విన్నది యాకో ఇసాకు భార్య ఈ ముసలోడికి ఏం ఇట్లాంటి బుద్ధి పుట్టిందే నేను ఇదివరకే చెప్పాను దేవుడు ఈ అబ్బాయిని ఆశీర్వదిస్తున్నానని కానీ ఈయన ఇట్ల తిరిగినాడే అని ఆమెకి అబ్బా దేవా నీకు ఎవరు సాయం చేస్తారు నేను సాయం చేస్తాలే అని ఆమె ముందుకు వచ్చింది ఎట్లా ముందుకు వచ్చింది యాకోబు నేను చెప్పినట్టు నువ్వు చేయాలరా అన్నది రెండు చిన్న గొర్రె పిల్లలు నువ్వు డ్రెస్ చేయి మాంసం తీసుకురా మీ నాన్నగారికి ఎలాంటి మసాలా కూర ఇష్టమో నాకు తెలుసు నేను మంచి మాంసం కూర చేస్తాను నువ్వు తీసుకెళ్ళి మీ నాన్నగారికి మీ నాన్నగారిని నా ఆశీర్వదిస్తాడు రా అన్నది ఆకోబ్ అన్నాడు మమ్మీ ఒకవేళ కనుక్కుంటే నేను ఏషావు కాదు యాకోబునని కనుక్కుంటే ఆశీర్వాదానికి బదులు శాపం వస్తుంది కదా మమ్మీ అన్నాడు ఆమె అన్నది ఆ వచ్చే శాపం నా నెత్తి మీదకి రానిలేరా నువ్వు చెప్పిన నేను చెప్పాడు చేయన్నది అందుకని వాడు గొర్రె పిల్లల్ని తెచ్చి మాంసం కూర తెచ్చి త్వరగా వండేశారు ఇంట్లోనే గొర్రె పిల్లలు ఉన్నాయి కదా అప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గరికి వచ్చాడు ఈ మేక చర్మం వేసుకున్నాడు వెంట్రుకల మాదిరి వచ్చి నాన్నగారు మాంసం కూడా రెడీ అన్నాడు అప్పుడు ఆయన అన్నాడు నా కుమారుడా ఇంత త్వరగా జింక ఎట్లు దొరికిందిరా నీకు అన్నాడు అంటే నాన్నగారు దేవుడే ఆ జింకను ఎదురు పంపినాడు అంటాడు వీడు అంటే ఇస్సాక అనుకున్నాడు చూడు దేవునికి కూడా తెలుసు నాకు జింక మాంసం అంటే అందుకని జింకనే పంపినాడు ఈయన అని అనుకున్నాడు అనుకుని దగ్గరికి రా అబ్బాయిని ఇంతకు నీ పేరేమిట్రా అని అడిగినాడు అడిగితే యాకోబ్ అన్నాడు నాన్నగారు నా పేరు యేషావ్ అన్నాడు అరే వీని స్వరం ఏమో యాకోబు స్వరం వీడు యేషావ్ అంటున్నాడే అని మళ్ళీ రెండోసారి అడిగినాడు నీవు నిజముగా నా జ్యేష్ఠ కుమారుడవైన ఏషావా అన్నాడు అవును డాడీ నేను నీ నిజమైన జ్యేష్ఠ కుమారుడైన ఏషావును అని అప్పుడు మళ్ళీ ముసలాయనకు ఒక అనుమానం వేసింది వీని స్వరం మరి ఎందుకు ఇట్లా ఉందని మళ్ళీ అనుకున్నాడు వీడు జింకల కొరకు గట్టిగా అరిసినడేమో అడవుల్లో గొంతు రాసిపోయింది అనుకున్నాడు నా అట్లయితే తీసుకురా మాంసం కూర అన్నాడు మాంసం కూర తెచ్చాడు ప్రార్థన కూడా చేయలేదు మింగేసినాడు మింగే ఆశీర్వదించినాడు ఆశీర్వదిస్తానే ఇంకా వాళ్ళమ్మ చెప్పింది అబ్బాయి నువ్వు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో లేకపోతే వాడు వస్తే నేను చంపేస్తాడని ఆ మనిషి వెళ్ళిపోయాడు అంత లోపల ఏషావు ఆ దినం స్పెషల్ మాంసం కూర చేసిన పాపం చాలా మసాలా చేసి వాళ్ళ నాన్నగారికి దగ్గరికి తెచ్చి నాన్నగారు జింక మాంసం రెడీ అన్నాడు అనే లోపల బైబిల్ ఏముంది తెలిసిన ఆయన గడగడగడ వణికిపోయాడట ఆశీర్వాదం పోయింది అప్పుడే మీ తమ్ముడే తీసుకెళ్ళినాడు అని ఇంతకు ముందు వచ్చింది ఎవడు రా అన్నాడు నేను కాదు డాడీ అన్నాడు అట్లా అయితే వాడు యాకోబు వాడిని ఆశీర్వదించినాను ఇంకా ఆశీర్వాదం నిజమే అని అన్నాడు అది సీన్ అక్కడ ఇక్కడ కూడా అదే సీన్ వాళ్ళ నాన్నగారు అడిగినట్లే పరలోకపు నాన్నగారు అడుగుతున్నాడు అబ్బాయి నీ పేరేమిటి అని ఇప్పుడు చెప్పగలడా యాకోవు నా పేరు యేషావ్ అని కండ్లను కలగజేసిన వాడు కనకుండునా చెవులను నిర్మించిన వాడు చునకుండునా ఆ సీన్ అంతా జ్ఞాపకం వచ్చింది మన యాకోవు ఏ సీను గొర్రె మాంసము తర్వాత వాళ్ళ నాన్న అడగడము రెండోసారి అడగడము ఆశీర్వాదాన్ని పొందడం అందుకని దేవుడు అడిగినప్పుడు దేవా నీకు కళ్ళు ఉన్నాయి మా నాన్నగారికి లేవు కాబట్టి ఆయన్ని మోసం చేయగలిగిన నిన్ను మోసం చేయలేను నా పేరు యాకోబే అన్నాడు అది ఆశీర్వదింపబడే స్థలం ఎక్కడైతే మనం యథార్థంగా దేవుని సన్నిధిలో మన పాపములను మనల్ని ఒప్పుకుంటామో అక్కడ దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు ఆయన అబద్ధాలు ఆడలేదు ఉన్నది ఉన్నట్లు తన పేరును తాను ఒప్పుకున్నాడు అందువల్ల ఎప్పుడైనా ప్రార్థనలకు మీరు వెళ్తే దేవుని సన్నిధిలోనికి ఒంటరిగా దేవుడు అడుగుతాడు ఏమ్మా నీ పేరేమిటని 
నువ్వు అబద్ధాలు చెబుతూ ఉంటే ప్రభు నా పేరు అబద్ధికు రాను ఏం నిన్ను అడుగుతాడు నీ పేరేమిటి అని నువ్వు మోసగాడు అయితే తండ్రి నా పేరు మోసగాడు నేను దొంగను ఏది నీ పరిస్థితితో అది ఆయన సన్నిధిలో ఒప్పుకోవాలి అప్పుడు దేవుడు క్షమిస్తాడు యాకోవు నిజమైన ఒప్పుకోలు చేసెను త్రూ కన్ఫెషన్ అంటారు అప్పుడు దేవుడు ఆయన్ని ఆశీర్వదించను అది రహస్యం ఎప్పుడు వెళ్ళినా దేవుని సన్నిధిలోనికి మనల్ని మనం పరీక్షించుకోవాలి ఈ దినం నేను అబద్ధికున్నా ఈ దినం నేను మోసకారినా ఈ దినం నేను చెడ్డవాడినా ఈ దినం నేను చెడ్డదానినా అని ఎరిగి ఆ విషయం ఆయనకు చెప్పాలి అప్పుడు ఒకటి యోహాను ఒకటి మొదటి అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చిన వస్తుంది మన పాపములను మనం ఒప్పుకొని నేరా ఆయన నమ్మదగిన వాడు నీతి మంత్రుడు మన పాపములను ఆయన క్షమిస్తాడు సమస్తమైన దుర్నీతి నుండి ఆయన మనల్ని కడుగుతాడు బాగు చేస్తాడు కాబట్టి అది ఒప్పుకోవాలి ఇక్కడ చాలామంది ఆడవాళ్ళు ఉన్నారు ఒక ఉదాహరణ ఒకటి చెప్తాను ఒక ఊరిలో ఒక ఆమె గ్రామంలో నుంచి ఆమెకు పిల్లలు పుట్టడం చనిపోవడం పిల్లలు పుట్టడం చనిపోవడం ఏడు మంది చనిపోయారు మళ్ళీ ఆమె ఎనిమిదవది గర్భవతి అయింది ఆ పిల్లోడైనా బతుకుతాడో చచ్చిపోతాడో అని భయం అప్పుడు ఆమె ఏం చేసిందంటే ఊర్లో ఉండే దేవాలయాలు అన్నిటికీ వెళ్ళింది అన్ని స్థలాల్లో మొక్కుబళ్ళు చేసుకున్నది ఆఖరణ ఒక పెద్ద దేవాలయం దగ్గరికి వెళ్ళి ఆమె నిలబడింది ఆ బొమ్మ దగ్గర ఆ బొమ్మకు చెప్తా ఉంది ఇప్పుడు నేను తొమ్మిదో మాసం ఇది ఎనిమిదో బిడ్డ ఈ బిడ్డకి బ్రతికితే ఆ దేవతకు చెప్తుంది ఓ దేవత నేను మా భూములమ్మి డబ్బంతా నీకే ఇస్తాను మా ఎద్దులమ్మి మీకే ఇస్తాను నా వడ్డానం తీసి నీకు ఇస్తాను నా గొలుసులు తీసి నీకు ఇస్తాను అన్నీ నీకు ఇస్తాను అని చెబుతా ఉంది అంతలోపల భర్త వచ్చి ఏమిటి ఈమె ప్రార్థన చేస్తుందని విన్నాడు వింటే ఇది ఇస్తా అది ఇస్తా అది ఇస్తా అంటే ఆమెను పిలిచి ఇదే ఇట్లా చుడు తగిన బిడ్డ బతుకుతే నీ వడ్డానమి నీ గొలుసులు నీ కాళ్ళ గొలి ఎద్దులు భూములు అవి ఇచ్చేది లేదన్నాడు అని లోపల ఆడ బొమ్మ ఉంది కదా ఈయన ఇక్కడ ఉన్నాడు ఆయన చూసి అట్లా అన్నది అంటే ఉత్తది ఎవడు ఇస్తాడు ఎద్దులు ఇచ్చేది లేదు గొలుసులు ఇచ్చేది లేదు టోపీ పెడుతున్నా ఆమెకు అని అది త్రూ కన్ఫెషన్ కాదు అది అది నిజమైన కన్ఫెషన్ ఎట్లా అయింది అంటే దేవుని ఏదో మోసం చేయడానికి అట్లా కొంతమంది ఆయన దగ్గర ఆశీర్వాదాన్ని పొందటానికై నాలుగలు తిప్పడానికి కుదరదు అందుకని ట్రూ కన్ఫెషన్ అంటే ఉన్నది ఉన్నట్లు ఆయన సన్నిధిలో ఒప్పుకోవాలి అక్కడ దేవుడు ఆశీర్వదించును అది ఆ తరువాత దేవుడు అన్నాడు నీ పేరు ఇస్రాయేలే కానీ యాకోబు అనబడదు అని చెప్పాను ఆ స్థలంలో యాకోబు అనే మోసగాడు యాకోబు అనే పోరాడు వాడు ఇస్రాయేలు రాజకుమారుడుగా మారిపోయాను మనం కూడా ఎప్పుడైతే మన పాపములను మనం ఉన్న ఉన్నట్లు ఒప్పుకున్నప్పుడు మన పేర్లు కూడా మారిపోతాయి యోహాన్స్ వార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయం నలభై నాలుగో వచనం మన పేర్లు అపవాది పిల్లలు సైతానుని పిల్లలు యోహాన్ స్వార్త మూడవ అధ్యాయం మూడవ వచనం నుంచి చదివితే మన పేరు సర్ప సంతానము అంటే పాం పిల్లలు అని ఇవి మన పేర్లు కానీ ప్రభు నమ్మినప్పుడు మన పేర్లు మార్చబడును ఇస్రాయేలు అనే ఈ మనిషి పేరు మనకు కూడా ఇవ్వబడింది ఎక్కడ ఇవ్వబడింది ప్రకటన గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం ఆరు నుండి తొమ్మిది వరకు చదివితే మనం కూడా రాజులైన యాజక సమూహము అని తర్వాత బైబిల్ గ్రంథంలో రోమా పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయం పదహారవ వచనం దేవుని పిల్లలు రోమా పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయం పద్నాలుగవ వచనం దేవుని కుమారులు రోమా పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచనం దేవుని వారసులు ఒకటి కొరంతి మూడవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచనం దేవుని జత పని వారు ఒకటి పేతురు రెండవ అధ్యాయం ఐదవ వచనం దేవునితోటి యాజకులు అని వ్రాయబడింది ఇన్ని పేర్లు కొత్తవి మనకు ఇవ్వబడేను ఆ స్థలము మనము ఆశీర్వదింపబడే స్థలం మనిషి మారిపోయాను యాకోబు ఇస్రాయేలు ఆయను 
అది ఆరోది ఏడోది నీ పేరు దయచేసి తెలుపు మనను ఇప్పుడు యాకోబు దేవుణ్ణి అడుగుతున్నాడు దేవా నా పేరు అడిగితే నేను చెప్పాను ఇప్పుడు నీ పేరు చెప్పు అంటున్నాడు అంటే అర్థం ఏమిటంటే ఆయన యొక్క జ్ఞానములో ఆయన ఎదగాలి అనుకున్నాడు అది మంచి డిజైర్ మనకు అలాంటి ఆలోచన ఉండాలి ఇన్నేళ్ళాయి ప్రభు నమ్మి ఎంత మటుకు ప్రభువులో మనం ఎదిగినాం ఎంత మటుకు ఆయన గురించి మనం ఎరుగుదుము కాబట్టి ఆయన ఎవరు నాకు ఏమై ఉన్నాడు అనే జ్ఞానములో మనం ఎదగాలి అట అందుకని నేను ఒక ఉదాహరణగా మీకు బాగా అర్థమయ్యేటట్లు చెప్తాను ఒక పర్యాయము ప్రభు ఒకరి ఇంట్లో ఉన్నాడు మరి అనే వేరే గదిలో రూమ్లోకి వెళ్ళి అక్కడ అత్తరబుడ్డి ఉన్నింది అది తీసుకొచ్చి పగలగొట్టి ఆయన పాదాలకు అత్తరు ఆమె పూసింది పూసినప్పుడు అక్కడంతా కొంచెం గలాటాలు వేసింది ఏమన్నారంటే శిష్యులు అది అమ్మింటే పదివేల రూపాయలకు వచ్చు ఆ పదివేల రూపాయలను పేదవాళ్ళకి ఇచ్చింటే బాగుండు కదా ఆమె వేస్ట్ చేసిందని అది వాడు వాడిన మాట వేస్ట్ అది వేస్ట్ అయిపోయింది అన్నాడు ఎవరన్నారు అది ఇస్కరియత్ యూత శిష్యులు కూడా ఒప్పుకున్నారు వాడు చెప్పిన మాట ఇప్పుడు వాళ్ళిద్దరిని ఇక్కడికి రమ్మందాం మరి అని పిలుద్దాం మర్యా వీళ్ళు నువ్వు చేసిన పని అంతా వేస్ట్ అంటున్నారు నువ్వు ఆ లోపలికి వెళ్ళి అత్తరబుడ్డి తెచ్చావు అది పదివేల రూపాయలు ఆ అత్తరబుడ్డి తెచ్చి ఆయన పాదాలకు అత్తరబుడ్డి మేందమ్మా అంత వేస్ట్ కదా అని ఆయన అడిగితే ఆమె ఇట్లా చెప్తుంది బ్రదర్ ఆ బుడ్డిని నేను చూసిన అత్తరబుడ్డి అది పదివేల రూపాయలు నిజమే కానీ మళ్ళీ ఈ ప్రభువుని చూసినాను ఈయన పదివేల రూపాయల కంటే విలువైన వాడు అని నాకు తెలుసు కాబట్టి అత్తరబుడ్డి నేను పగలు కొట్టినాను అన్నది ఇస్కరియా తీయుదా నువ్వేమంటావు ఎందుకు వేస్ట్ అని అంటున్నావు అంటే వాడు చెప్పేది ఏమిటంటే చూడు బ్రదర్ అది పదివేల రూపాయలు అత్తరబుడ్డి ఇక్కడ కూర్చున్న మనిషి ముప్పై రూపాయలే ముప్పై రూపాయల విలువైన వాడికి పదివేల రూపాయల బుడ్డి పగలు కొట్టడం వేస్టా కాదా అంటాడు వాడు ఆ ఇన్ని ముప్పై రూపాయలకే అమ్మేశాడు కాబట్టి వాడు ప్రభు యొక్క జ్ఞానములో ఎదిగినవాడు కాడు మరి ప్రభు యొక్క జ్ఞానములో ఎదిగిన సహోదరి అట్లానే మనం కూడా ఆయన ఏమై ఉన్నాడు నాకు ఎంత మటుకు ఆయన తెలుసు అని మనం ఎదగాలి అసలు వీడు ఇస్కరియత్ యూద అనే మాటకు అర్థం కూడా వేస్ట్ కుమారుడు అని దాని అర్థం అంటే వాడు వే వాణి లైఫ్ వేస్ట్ చేసినాడు ఆపర్చునిటీస్ వేస్ట్ చేసినాడు వాని ఆత్మను వేస్ట్ చేసినాడు ప్రాణాన్ని వేస్ట్ చేసినాడు ఆఖరికి ఊరేసుకొని చచ్చాడు వాని పేరుకు తగ్గ జీవితాన్ని వాడు జీవించను కాబట్టి వాడు వేస్ట్ అని ఆ మాట పలతాడు వాని పేరే వేస్ట్ కుమారుడు అని మూల భాషలో అర్థం అది అట్లా అయింది కాబట్టి మనం కూడా దేవుని దగ్గర ఏమనగాలి ప్రభువా నేను మీ జ్ఞానములో ఇంకా ఎదగాలి ఇంకా ఎదగాలి ఇంకా ఎదగాలి నాకు మీ జ్ఞానములో ఎదగటానికి సహాయం చేయి రెండు పేతురు ఆఖరి అధ్యాయం పద్దెనిమిది వచ్చినాము ఆయన యొక్క కృప ఎందును ఆయన జ్ఞానమందును మనము రోజు రోజు ఎదగాలిట అట్లాంటి ఆశ రావాలి దుప్పి నీటి వాగుల కొరకు ఆశపడినట్లు అనేది మనం మనకు కూడా ఆశ ఆకలి దప్పిక ఉండాలి అప్పుడు మనము ఎదగగలం ఆ స్థలము దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదించే స్థలం మనల్ని మనం ఒకసారి పరీక్షించుకుందాం మనకు ప్రభు యొక్క జ్ఞానములో ఎదగటానికి కొంచెమన్నా డిజైర్ ఉందా అది కొంచెమైన ఆసక్తి ఉందా ఆసక్తి ఉన్నట్లయితే దేవుడు నిన్ను ఆ స్థలములో ఆశీర్వదించును అని దాని అర్థం తర్వాత ఆయన నేను దేవుణ్ణి చూచి తిని అని అన్నాడు దేవుణ్ణి ఎవ్వరు చూడలేదు ఒకటి తిమో తరో అధ్యాయము పదహారు వచ్చిన వరకు చదివితే దేవుడు ఆత్మ కాబట్టి ఎవరు చూడలేదు మరి నేను చూచినాడు అంటాడు ఏమిటి ప్రాచీన నిబంధనలో ఎవరినైనా ఎవరైనా దేవుణ్ణి చూచినాను అంటే అది యేసు ప్రభువులోని అంటే యేసు ప్రభును చూచిన వారే దేవుని చూసినట్లు దేవుడు మనం చనిపోయినంత వరకు ఆయన్ని చూడం ఏది ఎట్లయినా దేవుని సన్నిధిని యాకోబు అనుభవించను దేవుడు ఆయన్ని ఆశీర్వదించను అంటే ఆశీర్వదించాడు కానీ ఈ నాలుగు వందల మందితో వాళ్ళన్నా వచ్చాడా లేదా రానే వచ్చాడు 
వస్తేనే ఇరవై సంవత్సరముల యొక్క శత్రుత్వం ఒక్క రాత్రి ప్రార్థనతో పటాపంచలైపోయింది ఆ అన్న వచ్చి తమ్ముడు నీకేమైనా సహాయం చేయాలన్నా అన్నాడు ఈ పిల్లలంతా ఎవరు రా అని అడిగాడు వాళ్ళని ముద్దుకున్నాడు ఇస్ ద కిల్లింగ్ హీ కిస్ దెమ్ ఇప్పుడు ఎట్లా మారిపోయింది అందువల్ల సామెతల గ్రంథం పదహారు అధ్యాయం ఏడో వచనం సామెతలు పదహారు ఏడులో ఒకని ప్రవర్ధన దేవునికి అది అంగీకారమైన ఎడల వాని శత్రువులను సైతము వానికి మిత్రులుగా చేయును ఆ రాత్రి ప్రార్థనను బట్టి ఇరవై సంవత్సరాల శత్రు యాకోబుకు మిత్రుడు కాగలిగాను అట్లానే మీకు ఎవరైనా శత్రువులు ఉంటే వాళ్ళు మీకు మిత్రులుగా కావాలి అంటే సరిగా ఒక ప్రార్థన ఒక రాత్రి చేస్తే దేవుడు వారిలో మార్పును కలుగ చేయగలడు అది ఆశీర్వదింపబడే స్థలం ఎహో ఆశీర్వదించిన ఎడల అది అన్నటన్నటికీ ఆశీర్వదింపబడి ఉండును ఆమె ప్రార్థన చేద్దాం ప్రేమ కలిగిన పరలోక తండ్రి దేవుడే గనక ఆశీర్వదిస్తే ఆశీర్వాదము నిత్యమైనది ఆశీర్వాద రహస్యాలని గురించి మేము క్లుప్తంగా ధ్యానించి తిమి ఇవి మా హృదయాలలో మీరు పదిలపరచండి మేము మీ ఆశీర్వాదమును కోరుచున్నాం మీరు ఏ స్థలములో యాకోబును ఆశీర్వదించితో ములను అందరినీ ఆ స్థలానికి నడపండి యేసు ప్రభు పేరట ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాము తండ్రి ఆమెను